गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में टेरेस्ट्रियल में एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था क्या नाम था उसका ग्रास में आज हम लोग ग्रास लैंड के बारे में पढ़ते हैं एज ग्रास लैंड का मतलब क्या होता है ऐसे लैंड जहाँ पे ग्रास में नाम से यही समझ में आ रहा है तो हम सभी जो रहते हैं और कहाँ रहते हैं हम सभी ग्रास लैंड में रहते हैं या हम लोग बात करें कि जो एनिमल्स ग्रास लैंड में रहते हैं उनको कैसे होते हैं वो एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं प्रे और एक होते हैं प्रेडिटर्स एक होता है प्रे और दूसरा होता है क्या प्रेडिटर्स प्रे का मतलब होता है जो शिकार ऐसे एनिमल जो शिकार करते हैं सॉरी प्रे का मतलब होता है शिकार ऐसे एनिमल्स जो शिकार हो जाते हैं उनको प्रे कहते हैं जो शिकार करते हैं उनको प्रेडेटर कहते हैं प्रे का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनका शिकार होता है जैसे लायंस शिकार करते हैं किसका हिरन का तो हिरन क्या हो गई डियर क्या हो गए प्रे हो गए लायंस क्या हो गए प्रेडेटर हो गए तो ऐसे एनिमल जिनका शिकार होता है वो प्रे कहलाते हैं और जो शिकार करते हैं वो प्रेडेटर कहलाते हैं ठीक है तो ग्रास लैंड में जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं लाइन्स की अगर हम लोग बात करते हैं ग्रास लैंड में एक तो एग्जाम्पल देखते हैं किसके बारे में फॉरेस्ट के बारे में तो लाइन्स की बात करें लाइन्स कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं पंजे उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं और कैसे होते हैं लाइट ब्राउन कलर के होते हैं लाइट ब्राउन कलर के होने से मतलब क्या है डियर और लाइन दोनों तो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं इससे मतलब क्या है लाइट ब्राउन कलर मतलब ये है जो जंगल में घास होती है वो भी कैसी होती है लगभग लगभग बड़ी बड़ी ग्रासेस जो होती हैं सूखी ग्रास लैंड वो कैसी होती है ब्राउन कलर की होती है ब्राउन कलर इजिली छिपने में मदद करता है जो लाइन्स होते हैं उनकी आँखें कहाँ पर होती हैं सामने की तरफ होते हैं ताकि सामने की तरफ आके होते हैं फेस में वो क्या होते हैं लंबा दूर तक देख सकते हैं ठीक है जो डियर्स होती हैं डियर्स की आंखें कहाँ होती हैं यहाँ बगल में होती हैं बगल में होने का मतलब क्या है वो चारों तरफ देख सकती हैं बहुत लंबा तो नहीं देखेंगी बट चारों तरफ वो देख सकती हैं शिकार बचने के लिए भी उनको भगवान ने दिया है डियर के यहाँ पे आके दी है लाइन को यहाँ पे आके दी है सामने आप लंबा बहुत दूर तक देख सकते हो और डियर को आप चारों तरफ देख सकते हो दोनों लाइट ब्राउन कलर की होती हैं एक अपने आप को बचाने के लिए ग्रास लैंड में छुपती है एक दूसरे को पकड़ने के लिए ग्रास लैंड में छुपता है तो ग्रास लैंड में उनका कलर ग्रास लैंड ड्राई ग्रास लैंड से मैच करता है ताकि वो शिकार कर सकते हैं तो ग्रास लैंड के बारे में लगभग लगभग आप सभी को पता है एलिफेंट की बात करें अगर ग्रास लैंड में तो एलिफेंट के ईयर्स कैसे होते हैं बहुत बड़े होते हैं ट्रंक होती है ताकि ऊंचे पेड़ों से वो फ्रूट्स तोड़ सके अपने लिए फ्रूट तोड़ सके निकाल सके ले सके तो ग्रास लैंड में एक बस जिस प्रकार से सर्वाइव करते हैं उनका एडाप्टेशन कुछ इस प्रकार का होता है ग्रास लैंड के बाद हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट की इसकी बात करेंगे हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है पहला हैबिटेट आने वाला है ओशन समुद्र ओशन ओशन कैसा होते हैं सबसे पहले ओशन के बारे में आपको पता होगा कि सॉल्टी होते हैं सॉल्टी सॉल्ट मिला होता है इनमें खारे पानी का बना हुआ है खारे पानी होते हैं इसमें ओशंस में बहुत नीचे रहते हैं जो भी जानवर रहते हैं ओशंस में जो भी जानवर रहते हैं वो कहाँ रहते हैं बहुत नीचे रहते हैं और इन जानवर में क्या होते हैं ये जानवर स्ट्रीम लाइन होते हैं कैसे होते हैं स्ट्रीम लाइन होते हैं धारीदार होते हैं ओशंस में जो जानवर रहते हैं वो कैसे होते हैं धारीदार होते हैं स्ट्रीम लाइन होते हैं दूसरा इनमें गिल्स पाई जाती है 
क्या पाई जाती है इनमें गिल्स पाई जाती है ताकि ऑक्सीजन को ले सके वहीं पे दो ऐसे जानवर होते हैं डॉल्फिन और वेल डॉल्फिन और वेल इनमें गिल्स नहीं होती कि पानी के बाहर आती हैं और सांस लेती हैं। ये अपर सरफेस में रहती है वाटर के अपर सरफेस में वेल डॉल्फिन आपने देखा होगा पानी में ऊपर छलांग लगाती है हवा में और फिर पानी में चली जाती है वो डॉल्फिन है इनमें क्या होती है गिल्स नहीं होती है ये बाहर हवा लेती है दूसरा जो हैबिटेट होता है ओसेंस के बाद दूसरा हैबिटेट आता है वो आता है पॉन्ड्स एंड लेक्स पॉन्ड्स एंड लेक्स अब पॉन्ड्स एंड लेक्स में कौन रहता है आपको पता है पॉन्ड्स और लेक्स में आप लोगों ने देखा होगा बहुत छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं नीचे कमल वगैरह आपने देखा है लेक्स वगैरह में कमल वगैरह के फूल मिलते हैं वो लेक्स में पाए जाते हैं पॉन्ड्स में पाए जाते हैं कुछ एनिमल्स भी रहते हैं जैसे बदक वगैरह पॉन्ड्स में रखे जाते हैं कचरे वगैरह पॉन्ड्स में छोड़े जाते हैं ये पॉन्ड्स में भी रह सकते हैं तो ये जानवर पॉन्ड्स और लेक्स में रहते हैं दूसरा पॉन्ड्स और लेक्स जो कि वाटर होता है ये कैसा होता है ये बहने वाला पानी नहीं होता है स्थिर रहता है जब यह स्थिर होता है तो इसमें क्या क्या मिल सकते हैं आपने यहाँ पे रहने वाले जानवर जो होते हैं वो कैसे होते हैं फ्लोट नहीं करते बहुत ज्यादा कैसे होते हैं फ्लोट बहुत ज्यादा नहीं करते और साइज में थोड़ा सा रिड्यूज होते हैं छोटे होते हैं यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत ही छोटी होती है जो तो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत ही छोटी होती है और कैसे होती है उनका स्टेम जो होता है वो पानी से चिपक कर रहता है पानी पे रूट्स उनको होल्ड नहीं करती स्टेम होल्ड करता है कॉन्फ्लेक्स में जो तो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स उनको होल्ड नहीं करती हैं उनके कौन होल्ड करता है स्टेम होल्ड करता है स्टेम क्या होल्ड करता है या स्टेम को कौन होल्ड करता है जो रूट्स होती हैं वो स्टेम को होल्ड करके रखती हैं रूट्स क्या होती हैं स्टेम को होल्ड कर कर रखती हैं पॉन्ट और लेक्स में हर्बेरियम हर्बेरियम का नाम का एक प्लांट होता है कैसा होता है हर्बेरियम आप लोगों ने कई बार देखा होगा किसी के घर के आसपास अगर पॉन्ट और लेक्स होंगे तो आपको एक ग्रीन कलर का प्लांट दिखेगा बड़ी बड़ी पत्ती वाला हर्बेरियम ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं हर्बेरियम झाड़ीदार होता है बेसरम का पेड़ कोई जानता है बेसरम का पेड़ एक होता है वो भी कहाँ पर होता है पॉन्ट और लेक्स के पास ही होता है इसको बेसरम नाम क्यों कहा गया है अगर इस पेड़ को आपने लगा लगा हुआ कहीं आप कितना भी काटो वो पेड़ जहां पे फेंक दोगे वहीं पे उगाएगा इतना खतरनाक पेड़ है ये एक्वेटिक एनिमल्स के बाद हम लोग अगर बात करें इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिक की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ ग्रोथ सभी की ग्रोथ होती है सभी की हाइट बढ़ती है ग्रोथ हो रही है मतलब क्या होता है ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इसमें इंक्रीज हाइट में इंक्रीज लेंथ में इंक्रीज वो क्या कहलाती है ग्रोथ तो लिविंग ऑर्गेनिक की पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है और एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है दूसरा रेस्पायर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ऐसा लिखने का मतलब क्या रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब क्या है सांस लेते हैं वो चाहे एक्वेटिक प्लांट्स हो एनिमल्स हो टेस्टियल एनिमल्स हो प्लांट्स हो कोई भी हो रेस्पायरेशन प्रोसेस में पाई ही पाई जाती है 
रेस्पायरेशन मतलब बिना सांस लिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता तो दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई रेस्पायरेशन दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन का मतलब क्या है हम लोग रेस्पायरेशन को कैसे लिख सकते हैं अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग रेस्पायरेशन मतलब क्या हो गया द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग सांस लेने की प्रोसेस को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं ठीक है बात समझ में आई आप लोग को सांस लेने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं रेस्पायरेशन बोलते हैं तीसरा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या होता है एक्सप्रेशन क्या होता है पता है आप लोगों को रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल मीन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिमूवल रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं उसको एक्सप्रेशन चौथा होता है स्टीम सेंस स्टूमली का मतलब क्या है सेंस आपको पता है कभी अगर आप स्टूमली का एग्जाम्पल देता हूं कोई गर्म चीज ऐसे मान लो ये गर्म है आपने ऐसे पकड़ लिया क्या करोगे आप ठंडी उसको छोड़ दोगे मतलब आपके बॉडी में सेंस आपको मिल रहा है टच सेंस है कि वो चीज गर्म है आपके लिए हानिकारक है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूमली स्टूमली का मतलब क्या होता है सेंस सेंस होता है ना कि गर्म चीज को पहचान पाते हैं हम लोग ठंडी चीज को पहचान पाते हैं तो वो चीज क्या है सेंस कहलाती है प्लांट्स में भी होते हैं स्टूमली पता है आपको सनफ्लावर किसी ने देखा हो तो जिस तरफ सन जाएगा उसी तरफ सन का फ्लावर भी मूव करता है ये क्या शो करता है कि प्लांट्स भी सेंसफुल होते हैं प्लांट्स भी सेंसफुल होते हैं टच एंड ड्राई का अगर प्लांट देखा हो छुई मुई प्लांट कहते हैं हिंदी में उसे टच एंड ड्राई वो क्या काम करता है उसको अगर जैसे ही टच करोगे पूरा पूरा प्लांट श्रिंक हो जाएगा पूरा का पूरा प्लांट ही श्रिंक हो जाएगा श्रिंक हो जाने का मतलब क्या उसने शो किया कि उसको पता चल रहा है उसको भी ये सेंस मिल रहा है कि कोई उसको टच करने की कोशिश कर रहा है कोई उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है फिफ्थ बात करते हैं मूवमेंट मतलब वन प्लेस से अदर प्लेस तक मूवमेंट होता है सभी में होता है अगर हम लोग बात करें मूवमेंट की तो फिर प्लांट्स इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करते क्योंकि वो वन प्लेस टू एंड अदर प्लेस नहीं जा सकते बट बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स फॉलो करते हैं केवल इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करते मूवमेंट का मतलब क्या हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ज्यादा ही मूवमेंट कहलाता है प्लांट्स में यह मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है बट बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स में होती है इस कारण से वो भी लिविंग ऑर्गेनिक होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक थी ओके स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ठीक है यहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश होता है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच